featuring the team for Republic of Azerbaijan. The tank commander, warrant officer Moshfik Gusainov. The gunner, warrant officer Mustafa Mahati. And the driver is warrant officer Samir Iskanderov for Azerbaijan. Các bạn thân mến, vào lúc này chúng ta đang có những hình ảnh trực tiếp từ Alabino Và bây giờ sẽ là kíp xe số 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong trận bán kết chiều ngày hôm nay Kíp số 1 gồm có trưởng xe Phùng Anh Cường, pháo thủ Phạm Văn Anh và lái xe Đỗ Quốc Tuấn Ở vòng loại của bảng 1 Cuộc thi xe tăng hành tiến năm nay thì kíp xe của Phùng Anh Cương, Phạm Văn Anh và Đỗ Quốc Tuấn đã chơi xuất sắc. Có thành tích là 29 phút 08 giây hạ 4 trên 5 mục tiêu. Những tình huống bắn pháo chính của Phạm Văn Anh. Những tình huống điểm xạ của trưởng xe Phùng Anh Cương và cả tốc độ tối đa mà lái xe Đỗ Quốc Tuấn có được. Chính là những gì mà chúng ta đã được chứng kiến với một sự phấn kích rất cao. Và thành tích xuất sắc đó đã củng cố sự có mặt của đội tuyển xe tăng Việt Nam ở vòng bán kết của cuộc thi xe tăng hành tiến Army Games 2022. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ hướng tới trận bán kết thứ hai của bảng 1 cuộc thi xe, hàng, xe tăng hành tiến năm 2022. Cuộc thi mà chúng ta sẽ đối mặt với những đội tuyển mạnh, những đội tuyển đã có mặt trong trận chung kết của sự kiện này năm 2021. Схож по ТТХ с нашим танком. А на экране главный судья конкурса танковый биатлон генерал-майор Кирилл Кулаков а, принимает доклады от а, судей, от тренеров о том, что готовы начать движение. Старт одновременный, в отличие от индивидуальной... Rất nhanh chóng chiếc xe tăng màu xanh trường chúng ta đã vượt lên Cùng tham gia phần tường thuật trận bán kết ngày hôm nay Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của đại tá Ngô Quang Hoài Cán bộ của Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng ở vòng thi bán kết, ban tổ chức đã bổ sung một số vật cản như ba đánh phá, hình ảnh mà chúng ta đang theo dõi trên màn hình. Sau ba đánh phá là hàng cọc luồn lách. Ở vòng thi bán kết thì các kiếp xe không phải xuống xe để lắp súng PKT và 12 ly 7 lên xe trước khi vào các nội dung này Chúng ta có thể thấy rằng ba đội tuyển Trung Quốc, Azerbaijan và Kazakhstan xe tăng của họ có khả năng phát huy tốc độ rất tốt như ở phần đầu chúng ta đã được chia sẻ thì năm nay đội tuyển xe tăng Việt Nam đến dự thi chỉ được cung cấp hai chiếc xe tăng vì vậy chúng ta không có quá nhiều sự lựa chọn cho việc là những chiếc xe tăng tốt có những yếu tố kỹ thuật thuận lợi cho việc phát huy tốc độ đây là chiếc xe tăng màu đỏ của đội tuyển xe tăng Trung Quốc Ở sự kiện này năm 2021 tại vòng bán kết Đội tuyển Trung Quốc có tổng thời gian thi đấu của 3 kíp là 1 giờ 39 phút 33 giây Nhiều hơn đội dẫn đầu ở vòng bán kết là đội tuyển Nga Đúng 2 phút trong số 24 mục tiêu mà họ đối mặt ở vòng bán kết Họ chỉ không hạ được có một mục tiêu duy nhất Vừa rồi chúng ta có thể quan sát thấy Chiếc xe tăng màu đỏ của đội tuyển Trung Quốc Đã va chạm nhẹ với cọc giới hạn ở bên phải Mặc dù cọc chưa đổ nhưng đã có sự va chạm 
cửa vào đối với vật cản dốc nghiêng số 1 và dốc nghiêng số 2 được chia ra làm hai làn đường. Phần thi đầu tiên của đội tuyển Trung Quốc có lẽ là phần thi bắn súng 27. Với đội tuyển Azerbaijan sẽ là đó cũng là phần thi bắn súng nhưng đó là phần thi bắn súng của trường xe súng 27 cho đội Azerbaijan như thế có nghĩa là đội tuyển Trung Quốc sẽ bắn súng máy song song với các bia số 9 ở vòng chạy đầu tiên thì đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện vòng thi tốc độ Ở vòng thi này chúng ta sẽ không thực hiện các nội dung bắn Mà chỉ tập trung vào việc phát huy tốc độ trên đoạn đường chạy thẳng Cũng như đảm bảo an toàn cho xe tăng khi vượt qua các vật cản Bố trí trên đường đua ở vòng thi thứ hai thì đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ thực hiện nội dung bắn pháo hành tiến đối với 3 mục tiêu số 12. Như vậy là đội Trung Quốc đã bắn hạ 3 biên số 9. Rất nhanh, đội Trung Quốc đã thể hiện được phong độ cao ngay ở đầu cuộc thi với việc hạ được cả 3 bia số 9. Trong khi đó thì đội Azerbaijan vẫn đang khó khăn trong việc điểm xạ với mục bia, tiêu bia số 25. Họ đã hạ được bia số 11. Không, như vậy là bia số 11 của đội Azerbaijan cũng chưa bị hạ. Trong khi đó thì đội tuyển xe tăng Việt Nam vào lúc này đang ở đường chạy thẳng Đã có lúc tôi nhìn thấy đồng hồ cốt mét của đội xe tăng Việt Nam đạt đến con số 66 Như vậy đội tuyển Azerbaijan đã thực hiện xong nội dung bắn 127 Không tiêu diệt được cả hai mục tiêu Họ sẽ phải đối mặt với việc chạy hai vòng phạt cho nội dung này trong khi đó thì đội tuyển Kazakhstan đã xếp đạn vào trong xe sau. Họ sẽ thực hiện nội dung bắn pháo cho vòng thi thứ nhất. Ngay sau khi rời khỏi vị trí cọc màu đỏ thì đội tuyển Kazakhstan sẽ có quyền được khai hỏa Như vậy ba mục tiêu bắn pháo bia số 12 của họ đã đồng thời hiện Tại ba tuyến bia 1600, 1700 và 1800 mét Phát đạn đầu tiên của đội Kazakhstan có vẻ như đạn gần ở trong quy chế cuộc thi có quy định về việc xe tăng thực hiện nội dung bắn pháo tại tuyến bắn đối với hành tiến bắn pháo ngang thì các kiếp xe tăng phải thực hiện bắn trong khi xe tăng còn đang hành tiến nếu dừng lại ở trên tuyến bắn quá 30 giây thì sẽ bị cộng một lỗi phạt như vậy chúng ta có thể thấy rằng chiếc xe tăng của đội tuyển Kazakhstan đồng hồ công tơ mét lúc này về không tuy nhiên nếu quan sát kỹ chúng ta vẫn thấy động cơ của xe vẫn điều khiển và xe tăng vẫn cơ động ở mức tối thiểu đảm bảo giảm thiểu việc rung lắc ảnh hưởng đến độ chính xác của từng phát bắn như vậy là ba phát bắn của đội tuyển Kazakhstan đã thực hiện xong Tuy nhiên đến lúc này thì họ chưa được ghi nhận Tiêu diệt được một mục tiêu nào của nội dung bắn pháo Và theo quy chế thì tùy theo mệnh lệnh của trọng tài trưởng Mà kiếp xe thực hiện nội dung bắn pháo sẽ phải vào vị trí Để bổ sung đạn và bắn tiếp Hoặc sẽ thực hiện chạy vòng phạt luôn 
và hai vòng phạt cho mục tiêu bắn pháo. Trọng tài chính đã chỉ thị cho kiểm tra quay chậm kết quả bắn của đội Kazakhstan. Tôi có cảm nhận là ba mục tiêu đã hoàn toàn không có điểm chạm. Như vậy đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành vòng chạy tốc độ với tổng thời gian là 7 phút 46 giây. Chúng ta cùng xem lại các tình huống bắn pháo chính của đội Kazakhstan rõ ràng là đạn gần. Sau khi điều chỉnh thì pháo thủ của đội Kazakhstan lại có một phát bắn cao hơn so với mục tiêu. Hai phòng phạt cho đội Kazakhstan. Chính xác hơn là 6 phòng phạt chứ Đúng ạ. Chính xác. Trọng tài đã quyết định đội Kazakhstan chịu 6 vòng chạy phạt tương đương với 3 km. Theo như quy chế của cuộc thi đã quy định cho phần phạt đối với nội dung bắn trượt biên số 12 thì đối với mỗi mục tiêu không bị tiêu diệt kiếp xe sẽ phải thực hiện hai vòng phạt Còn đối với các mục tiêu như biên số 9, biên số 11 và biên số 25 thì vẫn là một vòng phạt Bây giờ là lúc mà đội xe tăng Trung Quốc đang ở vòng thi tốc độ với chiếc xe mà họ đã trở nên quá thân thuộc Đã có lúc tốc độ tối đa mà chiếc xe tăng màu đỏ có thể đạt được là trên 70 km h Vào lúc này thì đồng hồ công tơ mét của đội xe tăng Việt Nam đã được đẩy lên Chúng ta đang bước vào vòng thứ hai, vòng bắn pháo hành tiến. Trong vòng thi đơn xe thì đội tuyển Kazakhstan cũng đã thể hiện rất tốt về hiệu suất tiêu diệt mục tiêu của mình. Gần như các kiếp xe của đội tuyển Kazakhstan tiêu diệt toàn bộ số mục tiêu họ được đảm nhiệm. Tuy nhiên, vào đến vòng thi bán kết, việc thực hiện bắn pháo khi xe còn đang hành tiến đã tạo ra những khó khăn nhất định và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bắn của họ. Và như chúng ta đã thấy, họ đã không hoàn thành nội dung bắn pháo của mình đối với kíp số 1. Đội Azerbaijan đã bước vào vòng thi thứ hai của họ và đó là vòng thi mà họ sẽ sử dụng súng PKT để hạ các mục tiêu bia số 9. Đội Trung Quốc đã vượt qua vật cản bãi mìn một cách an toàn. Tiếp theo sẽ là sông cạn. Đây là, là phút thi đấu thứ 12 của trận bán kết thứ hai tại bảng 1 cuộc thi xe tăng hành tiến năm 2022. Như vậy là với việc chèn phải những chiếc cọc giới hạn ở phần dốc nghiêng thì đội xe tăng Việt Nam sẽ phải chịu những vòng phạt. Và lúc này thì đội tuyển xe tăng đã tới vị trí xếp đạn pháo. 
chúng ta có thể quan sát thấy trên đồng hồ công tơ mét của chúng ta đã tốc độ đã về không trong khi đó đội tuyển Azerbaijan cũng vừa rời khỏi vật cản dốc nghiêng thứ hai đội Trung Quốc đã kết thúc vòng thứ hai với thành tích là 13 phút 01 ở vòng thi này thì đội tuyển Trung Quốc sẽ thực hiện nội dung bắn pháo Đây là hình ảnh quay lại của đội tuyển Kazakhstan khi họ vượt qua vị trí góc cua trước khi vào vật cản sông cạn. Có vẻ như lái xe của họ đã xử lý không được chu toàn, vì vậy gần như họ đã mất sự kiểm soát của mình khi vào góc cua. Trọng tài thực địa đã dơ cờ trắng Như vậy là đội tuyển xe tăng Việt Nam Đã xếp xong 3 viên đạn pháo vào trong xe Còn đây là phần thi súng PKT của đội Azerbaijan Chúng ta đang cơ động vào trong tuyến bắn Như tôi quan sát thì pháo thủ Trung úy, xin lỗi Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Anh Đã hướng pháo về hướng mục tiêu Ba mục tiêu màu xanh của chúng ta đã hiện Đội Azerbaijan đã hạ được hai bia và phát đạn đầu tiên của Phạm Văn Anh. Vâng, chính xác. Sự khởi động thuận lợi cho đội xe tăng Việt Nam với kíp số 1 Ở Phát đạn đầu tiên, chúng ta đã tiêu diệt được mục tiêu bia số 12 ở khoảng cách 1.600m. Thật tuyệt vời. Tôi nhắc lại, người đang thực hiện nội dung bắn pháo của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Phát thứ hai của Phạm Văn Anh. Quý quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Anh. Đến từ lữ đoàn 201, binh chủng tăng thiết giáp. Phát đạn thứ ba Chính xác rồi Vâng như vậy với 3 phát đạn Thì chúng ta đã tiêu diệt được 2 trên 3 mục tiêu cho nội dung bắn pháo Với quy chế mới, cùng một lúc cả ba bia mục tiêu, bia số 12 cùng hiện một lúc, rõ ràng là chúng ta có quyền được bắn lại bia mà chúng ta chưa tiêu diệt, đúng không thưa thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng? À, có lẽ vì trong quy chế chưa có những quy định cụ thể về việc à, chúng ta thực hiện bao nhiêu phát bắn trên một mục tiêu, mà chỉ nói tới rằng à, quyền quyết định thứ tự bắn hoàn toàn do kiếp xe. Chính vì thế mà có lẽ... Ban tổ chức hoàn toàn chấp nhận cho việc các kiếp xe thực hiện hai phát bắn trên cùng một mục tiêu. Trên mày nhỏ các bạn vào lúc này là chiếc xe tăng màu đỏ của đội xe tăng Trung Quốc. Họ cũng đang ở phần bắn pháo hành tiến. Như vậy là đội tuyển xe tăng Việt Nam đang ở vòng thi thứ hai. Chúng ta vừa kết thúc phần bắn pháo hành tiến với một kết quả có thể nói là khá tốt của pháo thủ Phạm Văn Anh hạ 2 trên 3 mục tiêu chúng ta sẽ phải chạy 
thêm hai vòng phạt nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là một sự khởi đầu tốt cho cuộc thi bán kết ngày hôm nay như vậy là thời gian ngắm bắn của đội tuyển Trung Quốc đối với mục tiêu thứ nhất đã vượt uh, quy định họ đã ở giây thứ 24 nhưng chưa khai hỏa với nỗi này thì họ sẽ phải uh, dừng để kiểm tra kỹ thuật thời gian uh, tương đương khoảng mất uh, cỡ một phút Uh, như vậy là trưởng xe của đội Trung Quốc đã có báo cáo lên sở chỉ huy uh, có vấn đề trục trặc về kỹ thuật họ chưa thể khai hỏa đối với các mục tiêu số 12 và thời điểm này thì đồng hồ của xe màu xanh đội Kazakhstan bằng không Vâng, đây là hình ảnh của đội Kazakhstan với phần thi của trường xe Ở kíp số 1 họ sẽ thi bắn súng 27 với các bia số 25 và bia số 11 Đối với đội tuyển xe tăng Việt Nam thì sau khi chúng ta thực hiện xong nội dung bắn pháo vòng thi tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện nội dung bắn đối với súng 12 ly 7 Ở nội dung này chúng ta sẽ có hai mục tiêu cần phải tiêu diệt đó là bia số 11 pháo chống tăng và bia số 25 trực thăng treo ở khoảng cách từ 800 cho đến 1.000m đây đang là phút thứ 20 của trận bán kết Đội xe tăng Trung Quốc là đội đã dẫn đầu cho đến sau hai vòng thi Nhưng ở vòng thi thứ ba của họ thì họ đang có vấn đề về kỹ thuật Sự trục trặc đã khiến cho đội Trung Quốc chưa thể thực hiện phần thi bắn xe tăng hành tiến trong khi đó thì đội Kazakhstan như thông báo của ban tổ chức trên màn hình cho thấy thì họ vẫn chưa hạ được bất cứ một mục tiêu nào trong cuộc thi ngày hôm nay. Ba bia số 12 ở nội dung bắn pháo hành tiến và các mục tiêu ở nội dung bắn 12 đi 7 đều chưa bị hạ. Với đội tuyển xe Azerbaijan Trận lúc này thì họ đang ở vòng thứ 3 Vòng thi mà họ chạy tốc độ Ở các vòng thi trước đó Vòng thi sử dụng súng 12 7 và súng PKT Thì họ cũng chỉ hạ được 3 trên 5 mục tiêu cần phải hạ Tại thời điểm này thì đội tuyển Trung Quốc đã bắn hai phát đạn pháo Tuy nhiên thì theo ghi nhận của ban tổ chức họ chưa tiêu diệt được mục tiêu nào cả Họ chỉ còn một phát đạn cuối cùng Đội Kazakhstan cũng đã hoàn thành xong nội dung bắn súng 12 7 của mình Và số mục tiêu họ tiêu diệt đến giờ vẫn là không Như vậy là đội tuyển Kazakhstan sẽ phải đối diện thêm hai vòng phạt nữa cho nội dung này Tôi nghĩ rằng đây là lúc mà những thông tin về diễn biến của các đội thi cùng đợt chúng ta đang có lợi cho đội tuyển xe tăng Việt Nam và các tuyển thủ của đội tuyển xe tăng Việt Nam cần bình tĩnh để phát huy những lợi thế mang tính khách quan này. Vâng như vậy là đội tuyển của Trung Quốc đã thực hiện xong 3 phát bắn của mình. Đến lúc này thì ba mục tiêu bắn pháo của họ không được ghi nhận là đã tiêu diệt và họ sẽ phải đối mặt với việc chạy phạt 6 vòng. Ban tổ chức cũng rất thấy là ngạc nhiên đối với chiếc xe của Trung Quốc. Họ không hạ được bất kỳ mục tiêu nào như vậy tương đương với 6 vòng phạt mà họ phải thực hiện. Và cũng rất ngạc nhiên đối với đội Kazakhstan trưởng xe đã 6 lần liên tiếp tham dự Army Game là người có rất nhiều kinh nghiệm nhưng không hiểu sao họ thi đấu không thành công. Vâng, đội tuyển xe tăng của Việt Nam của chúng ta đã hoàn thành vòng thi thứ hai. 
với tổng thời gian là 22 phút 23 giây. Đến giờ phút này thì chúng ta đã tiêu diệt được 2 trên 3 mục tiêu đang thực hiện. Ở vòng thi này thì tôi nhắc lại là đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ bước vào phần thi cho số 12 đến 7 và có hai mục tiêu cần phải tiêu diệt. Với những kết quả thi đấu đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang làm tốt. Ờ, như vậy là chúng ta đã phạm quy ở bãi mìn ờ, Đội Việt Nam sẽ phải phạt lỗi kỹ thuật Rất tiếc Như vậy chúng ta có thể thấy rằng kiếp xe dự bị của đội tuyển Trung Quốc đã đưa xe ra vị trí xuất phát Sẵn sàng thay thế cho chiếc xe đang thi đấu của họ Có vẻ như họ nhận định rằng phần vũ khí đã không hoạt động theo những gì họ mong muốn Và để thực hiện việc này thì dù là chủ quan hay là khách quan thì họ đều phải chịu một vật phạt Chính xác đội tuyển Trung Quốc đã quyết định thay xe Họ đánh giá kỹ thuật và cho rằng hệ thống uh, uh, súng pháo có vấn đề của kiếp 1 Phần vượt qua giúp nghiêng vừa rồi của lái xe Đỗ Quốc Tuấn đã trở nên tốt hơn so với những tình huống trước đó. Với việc đổi xe thì đội tuyển Trung Quốc sẽ phải chịu một phòng phạt. Đây là chiếc xe tăng màu vàng của đội Azerbaijan. Họ đang ở vòng thứ ba, chuẩn bị kết thúc vòng thứ ba. Có vẻ như vào lúc này thì thành tích của Azerbaijan là, là tốt nhất ở trận bán kết thứ hai này. Như vậy là trước khi uh, tiến hành việc đổi xe tăng thì đội tuyển Trung Quốc phải thực hiện một lỗi phạt kỹ thuật Sau 3 vòng thi thì Azerbaijan là đội dẫn đầu với thành tích là 25 phút 56 Vẫn đang là kíp số 1 của đội xe tăng Trung Quốc và ở vòng thứ tư. Vâng, trường xe của chúng ta đang thực hiện nội dung bắn đối với súng 12 ly 7 
Đây là Phùng Anh Cương Chúng ta có thể quan sát thấy ngày hôm nay ban tổ chức đã mô phỏng tạo giả những tình huống trên thao trường bằng cách là có những làn khói ngụy trang khiến cho việc thực hiện nội dung bắn 12-7 của các trường xe sẽ có phần khó khăn hơn. Theo bảng thông số kỹ thuật thì chúng ta đã tiêu diệt được biến số 11 Như vậy mặc dù rất cố gắng nhưng biến số 25 Chứ thăng treo của chúng ta chưa bị tiêu diệt Và chúng ta sẽ phải thực hiện một vòng chạy phạt cho nội dung này Chúng ta có thể quan sát thấy cùng một lúc ba chiếc xe tăng của ba đội tuyển gồm có Việt Nam, Trung Quốc và Kazakhstan đang ở các vị trí rất gần nhau. Việc này nếu kíp xe không tiến hành phân công quan sát và kịp thời thông báo cho lái xe để tránh sự va chạm. Lúc này thì đội tuyển Azerbaijan đang thực hiện nội dung đưa đạn pháo vào trong xe. Trong khi đội tuyển Trung Quốc thì đã vào tới vị trí bắn đối với súng 12-7. Và đội tuyển Kazakhstan sẽ thực hiện nội dung bắn cho súng PKT. Đội Trung Quốc đang có phần thi súng 12 đi 7 Họ đã hạ được một bia Đó là bia số 11 và theo như thông báo thì có vẻ như đội Trung Quốc đã không hạ được bia số 25 Và là ngạc nhiên đối với chất lượng thi đấu của kíp xe tăng số 1 đội tuyển xe tăng Trung Quốc ở trận bán kết này Khi cho lúc này họ chỉ hạ được 50% số bia mà họ cần phải tiêu diệt Đội Azerbaijan đã khai hỏa phát đầu tiên ở nội dung bắn pháo hành tiến với đội Kazakhstan vào lúc này đang là phần thi súng PKT như vậy là đội tuyển Kazakhstan đã tiêu diệt được hai trên ba mục tiêu biên số chín của nội dung bắn súng PKT theo thứ tự thì đây có lẽ là bia cuối cùng ở khoảng cách 800 m Họ đã hết đạn và mục tiêu cuối cùng không được tiêu diệt. Trong khi đó đội tuyển Azerbaijan thực hiện nội dung bắn của mình hai phát đạn thì họ đã tiêu diệt được một mục tiêu ở khoảng cách 1.600m. Họ còn phát đạn cuối cùng cho nội dung bắn pháo của mình. Vâng, đã khai hỏa rồi. Nếu như quan sát thì chúng ta không thấy điểm chạm ở trên bất cứ bia nào cả. Và số lượng đạn của họ đã hết. Mục tiêu họ chỉ tiêu diệt được một trên... 3. và họ sẽ phải đối diện với bốn động phạt cho hai mục tiêu không tiêu diệt được. 
trong trận bán kết thứ nhất thì các đội tuyển tham dự như đội tuyển Nga, đội tuyển Uzbekistan hay đội tuyển Belarus đều đã có những kết quả thi đấu có thể nói là rất tốt. Thậm chí là tốt hơn nhiều so với những gì mà họ đã thể hiện ở vòng bán kết của cuộc thi này năm ngoái. Trong khi đó thì ở trận bán kết thứ hai thì các đội đều gặp khó khăn nhất định trong việc sử dụng vũ khí. Đội Azerbaijan đang thực hiện vòng phạt đầu tiên. Tổng cộng họ sẽ phải chạy 6 vòng phạt. Việc không hạ được bất cứ một mục tiêu nào ở nội dung bắn pháo hành chiến đã khiến cho Azerbaijan phải chạy 6 vòng phạt. Không, như vậy là Azerbaijan hạ được một bia ở nội dung bắn pháo hành tiến, bia số 12 và họ sẽ phải chạy ở 4 vòng phạt. Đây đang là phút thi đấu thứ 34 của các đội tuyển tham gia trận bán kết thứ hai. Đây là chiếc xe của đội Kazakhstan. Còn đây là chiếc xe tăng màu xanh dương của chúng ta. Chúng ta chuẩn bị kết thúc vòng thứ ba. Ở vòng thi thứ tư thì đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ thực hiện nội dung bắn đối với súng PKT. Chúng ta sẽ có 3 mục tiêu bia số 9 ở khoảng cách 600, 700 và 800 mét. Như vậy là tạm thời ở trận bán kết thứ hai này thì đội tuyển xe tăng Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ ba. Và bây giờ là sự xuất hiện của kíp số 2 đội xe tăng Azerbaijan với chiếc xe màu vàng. Rất hồi hộp để chờ đợi kết quả bắn của phần thi đối với súng PKT của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Đến lúc này thì chúng ta đã tiêu diệt được 1 trên 3 một biên nữa. Vâng như vậy là 2 trên 3 mục tiêu. Chúng ta chỉ còn một mục tiêu biên số 9 nữa thôi. Vâng điểm chạm rất gần rồi. Kíp 1 của đội xe tăng Trung Quốc cũng đã kết thúc phần thi của mình và họ đang tiến hành đổi kíp xe. Vẫn là đạn gần với phần Vâng, như vậy chúng ta đã tiêu diệt được cả 3 mục tiêu bia số 9 cho nội dung bắn PKT của mình. Hoan hồ Phạm Văn Anh. Phong độ thi đấu rất ổn định của pháo thủ Phạm Văn Anh chắc chắn sẽ củng cố niềm tin cho các đồng đội không chỉ ở kíp 1 này để kết thúc cuộc thi mà còn ở các kíp tiếp theo. Như vậy đến giờ phút này thì đội tuyển xe tăng Việt Nam đã tiêu diệt được 6 trên 8 mục tiêu số lượng mục tiêu mà kíp số 1 phải đảm nhiệm. Vâng như vậy là chúng ta vừa thấy hình ảnh kiếp xe của Trung Quốc tiến hành đổi xe Xin lỗi đổi kiếp thi đấu Tuy nhiên một thành viên của đội tuyển đã vấp ngã Rất nhanh chóng anh đã trở lại và vào vị trí của mình Như vậy là đến giờ phút này thì đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa thực hiện 6 vòng phạt cho nội dung bắn pháo của mình. Và thời gian lúc này họ tạm tính là 40 phút 33 giây cho kíp số 1. Rất khả năng họ sẽ phải cộng thêm 6 phút nữa. Như vậy là khoảng hơn 46 phút cho kíp số 1. Và chắc chắn điều này thì sẽ thay đổi vị trí của họ trong buổi thi đấu ngày hôm nay.
Đội Kazakhstan đang tiến hành đổi kíp xe Đã có lúc trong cuộc thi thì đội Kazakhstan đứng ở vị trí thứ tư Của trận bán kết thứ hai này Nhưng vào lúc này thì họ đã trở lại với lợi thế của mình Mình nên nhớ rằng ở vòng chạy thứ tư của kíp xe Kazakhstan Họ chỉ cần phải chạy tốc độ Chứ không phải tham gia bất cứ một phần sử dụng vũ khí nào Đó là một lợi thế như chúng ta đã từng chia sẻ ở phần bình luận trước chương trình này Trong các trận bán kết và chung kết của công ty xe tăng hành tiến Thì lá thăm mà đội tuyển Việt Nam đang có trong tay Khiến cho trình tự thi đấu của chúng ta có phần gặp bất lợi Chúng ta sẽ phải chạy tốc độ đầu tiên Với phần chạy tốc độ đó Có thể ảnh hưởng rất nhiều đến việc hiệu chỉnh vũ khí đó là chưa kể đến việc khi cần phải bù đắp bằng phần chạy tốc độ ở vòng đấu cuối cùng thì chúng ta lại không có điều kiện. Nhưng điều kiện khách quan cũng chỉ là một phần thôi. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là năng lực làm chủ vũ khí và thể hiện được những kỹ năng của mình bởi kíp xe. Và cho đến lúc này thì đội tuyển xe tăng Việt Nam với kíp số 1 gồm có trường xe Phùng Anh Cương, báo thủ Phạm Văn Anh và lái xe Đỗ Quốc Tuấn đã chơi tốt. Chúng ta đã hạ được 6 trên 8 mục tiêu và rõ ràng đó là một con số rất đáng khích lệ. Các kíp số 2 của đội Azerbaijan và Trung Quốc đều đã vào tuyến bắn để thực hiện các phần bắn súng của mình. Với đội Azerbaijan là bắn súng 27 còn với đội Trung Quốc là bắn súng PKT. Đến giờ phút này thì đội tuyển Azerbaijan đã tiêu diệt được mục tiêu biên số 11. Họ chỉ còn một mục tiêu biên số 25. Trong khi đó thì đội tuyển Trung Quốc, ba mục tiêu đối với súng PKT của họ cũng đã được hiện. Như vậy là mục tiêu đầu tiên Cơ phần bắn súng PKT của đội tuyển Trung Quốc đã bị tiêu diệt Vâng, kiếp xe số 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã về tới vị trí vạch đích. Đây là phần đổi lượt thi đấu giữa các kiếp xe. Lúc này, kiếp số 2 sẽ bước vào thi đấu. Trường xe thiếu tá Vũ Bá Trọng đến từ lưu đoàn xe tăng 201, binh chủng tăng thiết giáp. Pháo thủ Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Hiệp đến từ lữ đoàn 21 binh chủng tăng thiết giáp và lái xe là thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Đào Bá Tư đến từ trường trung cấp kỹ thuật tăng thiết giáp binh chủng tăng thiết giáp cùng chúc cho kíp xe số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ may mắn và thi đấu tốt phần thi của mình Thành tích của kíp 1 tại trận bán kết mà chúng ta đang được theo dõi là 45 phút 17 giây đứng thứ tư trong các đội cùng lượt thi hạ được 6 trên 8 mục tiêu như vậy là đội xe tăng Trung Quốc đã hạ được cả 3 mục tiêu bằng súng PKT và lúc này thì đội tuyển Kazakhstan sẽ thực hiện nội dung bắn pháo của mình đây là pháo thủ Phạm Văn Anh Người vừa thực hiện xong Nội dung thi của mình Ở kíp 1 Các tuyển thủ của chúng ta bước lên khán đài Với nụ cười dạng dỡ và mang trên mình một bộ quân phục có thể nói là ướt sũng 
họ đã phấn đấu hết mình đã thi đấu có thể nói là bằng một tinh thần ý chí cũng như những kỹ năng rất đáng ghi nhận và kết quả trên đấu này là khả quan mục tiêu đầu tiên của đội tuyển Kazakhstan đã bị tiêu diệt Lúc này thì đội tuyển Trung Quốc đã thực hiện xong nội dung bán PKT của mình. Họ đang trên đoạn đường chạy thẳng. Phát bản thứ hai của đội Kazakhstan là chính xác. Họ vẫn còn một viên đạn. Có vẻ như phát bắn thứ hai đã không được ban tổ chức công nhận là đã trúng. Nhưng phát bắn thứ ba của họ thì hoàn toàn chính xác. Như vậy đến lúc này thì đối với nội dung bắn pháo của đội tuyển Kazakhstan, họ chỉ được ghi nhận 2 trên 3 mục tiêu. Có lẽ ban tổ chức sẽ cần phải quan sát lại camera nội dung quay chậm cho phần thực hiện này. Vừa rồi là phần thi xác. của pháo thủ Sedua Kasov trong kíp xe thứ hai của đội Kazakhstan. Sẽ có một dấu hỏi dành cho... Như vậy họ chức. đã vào chạy phạt. Vâng, như vậy là đội Kazakhstan đã khẩn trương chạy phòng phạt. Hai phòng phạt cho một bia không được hạ. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải chờ kết quả cuối cùng từ trọng tài chính để xác định xem cái phát đạn thứ hai của đội Kazakhstan có thực sự là một phát đạn không chính xác hay không. Đó là phát đạn đầu tiên. Còn đây là phát đạn thứ hai. Có vẻ như đạn gần. Phát đạn thứ ba thì quá xuất sắc. Và lúc này thì đội tuyển xe tăng Việt Nam đang thực hiện nội dung vòng thi thứ nhất của kiếp thứ hai. Chúng ta sẽ có vòng chạy tốc độ. Năm nay việc ban tổ chức chỉ cung cấp cho hai chiếc xe tăng tiên 72 ba thì chúng ta hoàn toàn không có nhiều sự lựa chọn. Chính vì thế mà có vẻ như chiếc xe tăng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay không được đạt những tốc độ cao như ba chiếc xe tăng của ba đội tuyển còn lại cùng thi đấu ngày hôm nay và chúng ta cũng có thể thấy rằng mặc dù lái xe Đỗ Quốc Tuấn đã xuất phát rất tốt dẫn đầu đội hình thế nhưng rất nhanh sau đó thì những cỗ xe tăng của những đội tuyển còn lại phát huy khả năng sức mạnh của động cơ họ đã vượt lên và điều này càng rõ ràng hơn sau từng vòng chạy Mặc dù hiệu suất chúng ta đã tiêu diệt mục tiêu tốt hơn so với tất cả các đội còn lại Thế nhưng về thời gian thì chúng ta vẫn đang thua họ Và tất nhiên trong cuộc thi này tốc độ và thời gian có mối quan hệ mật thiết Đội tuyển xe tăng Việt Nam đang ở phần chạy tốc độ của lái xe đá ba tư Đó là một gương mặt mới của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại cuộc thi năm nay và trong phần thi của mình ở vòng loại thì đá ba tư đã để lại được những ấn tượng tốt Lúc này thì đội tuyển Azerbaijan cũng đã bước sang vòng thi thứ 6.
good at this. Once again, back to back with Gas's there. Similar speeds at around 30 kilometers an hour are used by the teams. However, Kazakhstan is now pressing on the gas. Đây là những vật cản cuối cùng của vòng thi thứ nhất, kiếp xe thứ hai. Sau vòng thi này thì kiếp xe số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ chuẩn bị và thực hiện nội dung bắn pháo. Và người sẽ thực hiện nội dung này là trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Hiệp đến từ lữ đoàn xe tăng 201. Như vậy thì chúng ta đã vượt qua vật cản an toàn. Như vậy là kiếp xe số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã hoàn thành vòng thi thứ nhất với tổng thời gian khoảng 7 phút. Như vậy là đến giờ phút này thì lái xe đào bá tư vẫn đang duy trì được kết quả tương đối tốt cho vòng thi thứ nhất so với kiếp số 1. So với các kiếp số 2 khác thì đội xe tăng Việt Nam đang có... Thời gian nhiều hơn sau vòng thi đầu tiên là khoảng hơn 3 phút. Một khoảng cách không quá lớn. Vấn đề trước mắt chúng ta đang là các phần thi có sử dụng vũ khí. Đó là nơi mà pháo thủ cũng như trường xe của chúng ta. Hay nói khác là cả kiếp xe cần phải có một sự phối hợp hợp lý nhất, ăn ý nhất để đưa ra được những kết quả chuẩn mực. Và cho dù cuộc thi này có kết thúc với kết quả như thế nào đi nữa thì việc thực hiện tốt phần sử dụng vũ khí hạ được nhiều nhất có thể các mục tiêu vẫn sẽ là một phần đem lại rất nhiều uh, những sự khích lệ cho người xem, cho các đồng đội để có thể có được những kết quả thi tốt hơn ở các phần tiếp theo. Every second counts. Tất cả các đội uh, cuộc thi bán kết thứ hai này đang ở vòng thứ sáu với đội Azerbaijan là phần bắn súng PKT. Đây là lúc mà đội Trung Quốc đang ở vòng uh, chạy tốc độ. Các biên số 9 của đội Azerbaijan rất nhanh chóng pháo thủ của đội tuyển Azerbaijan đã tiêu diệt được một mục tiêu PKT. Họ đã tiêu diệt được hai mục tiêu bia số 9. Như vậy đội tuyển Azerbaijan đã tiêu diệt được cả 3 trên 3 mục tiêu cho nội dung bắn súng PKT của mình. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng kiếp số 2 của đội tuyển Kazakhstan cũng đã tiêu diệt được cả hai mục tiêu cho nội dung bắn 12-7. Có vẻ như kiếp số 2 của các đội tuyển có khả năng tiêu diệt mục tiêu tốt hơn. Vừa rồi là phần thi của Koplan Nuli. 
trường xe của đội Kazakhstan với phần bắn súng 27 rất xuất sắc. Và lúc này thì đội tuyển xe tăng Việt Nam đang tại vị trí xếp đạn pháo vào trong xe. Tại cuộc thi bắn kết năm nay thì ban tổ chức sẽ bố trí hai tuyến bắn pháo ngang để trong trường hợp mà có hai đội cùng thực hiện bài bắn này sẽ được uh, triển khai song song và không phải đổi phương án. Như vậy là đội tuyển Trung Quốc cũng sẽ thực hiện nội dung bắn pháo cùng với đội tuyển Việt Nam. Như vậy là kiếp xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam cũng đã đưa đạn vào trong xe xong. Lúc này thì pháo thủ Lê Quang Hiệp đang khởi động lại hệ thống vũ khí. Chúng ta đã sẵn sàng với phần bắn pháo hành tiến của kim số 2. Như vậy là chúng ta đã vào khu vực được phép khai hỏa. Ba mục tiêu của chúng ta đã hiện. Phát đầu tiên Chúng tôi Hoan hồ lên quan hiệp Thật tuyệt vời Phát thứ hai Có vẻ như đạn gần Chúng ta còn một viên đạn nữa Phát đạn thứ ba Chúng tôi Vâng Hạ được hai trên ba mục tiêu Bia số 12 Đó vẫn là một phần thi tốt Của Lê Quang Hiệp Vẫn luôn là hết sức phân khích khi được chứng kiến các tuyển thủ của chúng ta hạ được các mục tiêu, đặc biệt là phần bắn pháo chính. Như vậy là cho đến lúc này của cuộc thi bán kết, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã hạ được 8 mục tiêu chưa phải là con số tối đa nhưng những gì mà chúng ta có được là rất đáng tự hào chúng ta cùng xem lại những tình huống dứt điểm của Lê Quang Hiệp đó là pha bắn đầu tiên ở phát bắn thứ hai thì 
đường đạn đi chạy mục tiêu lệch cho bên bên, bên phải và phát đạn thứ ba thì mọi chuyện đã được sửa chữa một cách chính xác và đó chính là sự phấn khích mà chúng ta vẫn luôn luôn chờ đợi Hiện nay thì tổng số mục tiêu của đội tuyển Trung Quốc tiêu diệt được là 8 trên 24 mục tiêu Như vậy sau khi kíp số 1 họ tiêu diệt được 4 trên 8 mục tiêu Thì kíp số 2 sau nội dung bắn pháo và nội dung bắn PKT Thì họ chỉ tiêu diệt được thêm 4 mục tiêu nữa Rất có thể đội tuyển Trung Quốc đã bắn trượt hai mục tiêu bắn pháo và họ đang phải chạy 4 vòng phạt theo thông báo sơ bộ của uh, sở chỉ huy trường bắn thì có vấn đề kỹ thuật với đội tuyển Trung Quốc uh, trọng tài uh, chính về kỹ thuật uh, có vẻ như kết luận là kíp chiến đấu của đội tuyển Trung Quốc có lỗi trong vấn đề kỹ thuật khả năng lớn là họ sẽ phải chịu các vòng phạt. Như vậy là sau khi tổ kỹ thuật lên uh, kiểm tra lại xe đã được thay thế của đội tuyển Trung Quốc thì họ sẽ tìm thấy những lỗi kỹ thuật và qua phân tích chuyên môn thì họ hoàn toàn có thể kết luận được lỗi đó là do kíp xe hay là do yếu tố khách quan mang lại và nếu như là lỗi của kíp xe thì họ hoàn toàn phải cộng thời gian cho các lỗi này Đội Kazakhstan đang ở phần thi bắn súng PKT cho kíp thứ hai. Cho đến lúc này thì Kazakhstan đã hạ được 7 trên 24 mục tiêu. Đã xuất hiện những tình huống điểm xạ Đến giờ phút này thì kiếp số 2 của đội tuyển Kazakhstan Hiệu suất bắn của họ tương đối tốt Họ đã hạ được một mục tiêu Trưởng xe kiếp thứ hai của Kazakhstan đã 7 lần liên tục tham gia hội thao quân sự quốc tế Do vậy anh có rất nhiều kinh nghiệm Thêm một mục tiêu nữa của đội Kazakhstan ở phần bắn súng PKT Trong khi đó thì ban tổ chức vừa xác định đội tuyển Azerbaijan vừa mắc thêm một lỗi tại cầu Việt Bảng Cả ba mục tiêu bia số 9 với phần bắn súng PKT của đội Kazakhstan đã được hạ với những tình huống dứt điểm chính xác đó là phần thi ở kíp số 2 của đội Kazakhstan Sedua Kasov Pháo thủ của kíp số 2 Đã thi đấu tốt cho đến lúc này Như vậy là cho đến lúc này thì đội Kazakhstan đã hạ được Tổng cộng 10 trên 24 mục tiêu Và lúc này thì đội xe tăng Việt Nam đang ở vòng đua thứ 7 Vòng đua mà chúng ta sẽ có phần bắn súng 12 7 của trưởng xe Lần này sẽ là đại úy Vũ Bá Trọng Trong những lần thi đấu trước đây thì trưởng xe Vũ Bá Trọng luôn thể hiện rất tốt khả năng điểm xạ của mình. Hy vọng rằng trong lượt thi đấu này, anh cũng sẽ phát huy tốt với những gì mình thể hiện ở các vòng thi trước. Give me a 
expedition into the Russian Federation's ground forces back in 2012, providing for increased horsepower 840. Hiện nay thì đồng hồ tốc độ của đội tuyển xe tăng Việt Nam đang về không. Như vậy là chúng ta đã vào vị trí bắn đối với nội dung súng 12 7 và người sẽ thực hiện nội dung này là thiếu tá Vũ Bá Trọng, trưởng xe số 2. Rất vui, khán giả Việt Nam đang đồng ca bài năm anh em trên chiếc xe thẳng tại thao trường Anavino. Như vậy là mục tiêu bia số 11. Vũ Bá Trọng đã tiêu diệt. Giờ chúng ta chỉ còn một mục tiêu bia số 25 mà thôi. Chính Chúng tôi rất xuất sắc Vũ Bá Trọng đã xả đạn Sau khi đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình Với nội dung bắn súng 12 bảy Hạ các mục tiêu Là Bia số 11 và bia số 25 rất Như vậy là chúng ta cũng đã có được Mục tiêu thứ 10 Được hạ ở trận bán kết này rất đáng tự hào với phần thi của anh em ở Alabino Đó là điều mà chúng ta vẫn luôn chờ đợi Như vậy là đội Azerbaijan đã chạm cọc hào chống tăng, họ sẽ phải chịu một lỗi phạt kỹ thuật. Có thể thấy các cương mặt rất thất vọng của ban chỉ huy đội Azerbaijan. Các đội Trung Quốc, Azerbaijan và Kazakhstan đều đã ở vòng thứ 8, vòng cuối cùng của kíp số 2. Trong khi đó thì đội xe tăng Việt Nam vẫn đang ở đoạn đường cuối của vòng 7. Ở vòng 8 của kíp số 2 thì đội xe tăng Việt Nam sẽ bắn súng PKT với 3 bia số 9. Chúng ta vừa được thấy đội xe tăng Trung Quốc vượt qua rút nghiêng rất điều luyện. Ở vòng thi thứ 8 thì đội tuyển Trung Quốc sẽ thực hiện nội dung bắn đối với súng 12 ly 7. Ở kiếp xe số 1 của đội tuyển Trung Quốc, trường xe chỉ tiêu diệt được 1 trên 2 mục tiêu. Hãy cùng chờ đợi xem trường xe kiếp số 2 của họ có thể cải thiện được kết quả này hay không. Mục tiêu bia số 25 của đội Trung Quốc đã xuất hiện. Chính xác, rất nhanh chóng trường xe của đội Trung Quốc đã hạ được bia số 25.
reporting. Machine gun unloaded and is going to continue without any penalty lapse. Mặc dù ban tổ chức đã ghi nhận họ tiêu diệt cả hai mục tiêu cho nội dung bắn 27 nhưng vì một lý do nào đó mà trưởng xe của đội tuyển Trung Quốc không nhận định được điều này và vẫn tiến hành điểm xạ chắc chắn sẽ khiến cho thời gian bắn 127 của họ sẽ lâu hơn. Vừa rồi là phần thi của trưởng xe Lưu Chê, kíp số 2 của đội xe tăng Trung Quốc. Kết quả ghi nhận của ban tổ chức thể hiện trên màn hình vào lúc này là 10 trên 24 mục tiêu đã được đội Trung Quốc bắn hạ. Đây là chiếc xe tăng của chúng ta Nên nhớ rằng với việc chỉ hạ được 2 trên 3 mục tiêu ở phần bắn pháo hành tiến Thì kíp số 2 của đội xe tăng Việt Nam cũng đã phải chạy 2 phòng phạt Và cho đến lúc này thì chúng ta mới đang ở đoạn cuối của vòng thứ 7 Cuộc thi của các đội ở Trung Quốc Kazakhstan, Azerbaijan và Việt Nam đang ở phút thi đấu thứ 74. 1 giờ 13 phút, gần 1 giờ 14 phút rồi. Và các kíp của Trung Quốc, Azerbaijan và Kazakhstan đang ở vòng thi cuối cùng của kíp số 2. Với những hình ảnh ban tổ chức vừa công bố thì đội tuyển Trung Quốc đã có những lúc đạt tốc độ cao nhất lên tới 76 km h Như chúng ta đang thấy thì đội tuyển Azerbaijan đang vào nội dung bắn pháo, nội dung của vòng thi cuối cùng kíp số 2. Như vậy là đội tuyển xe tăng Việt Nam với kíp số 2 đã hoàn thành vòng thi thứ 7 với tổng thời gian là 1 giờ 15 phút 10 giây. Chúng ta bước vào vòng thi thứ tư và sẽ thực hiện nội dung bắn đối với súng PKT. Vâng, phát thứ nhất, đội tuyển Azerbaijan có vẻ như chưa trúng mục tiêu. Vừa rồi chúng ta có xem thước quay chậm, suýt nữa thì đội tuyển Việt Nam sẽ chạm cọc và chúng ta không phải thực hiện phạt lỗi kỹ thuật. Như vậy, phát bắn thứ hai của đội tuyển Azerbaijan đã chứng đích. Hai đội Kazakhstan và Trung Quốc đang đổi kíp xe. Bây giờ là lúc mà kíp xe cuối cùng Kíp số 3 của cả hai đội Kazakhstan và Trung Quốc sẽ thi đấu.
Có vẻ cả ba phát đạn của đội tuyển Azerbaijan chỉ tiêu diệt được một mục tiêu trên ba mục tiêu bắn pháo. Họ sẽ phải đối diện với bốn vòng chạy phản. Như vậy là kiếp xe thứ hai của đội tuyển Azerbaijan cũng chỉ tiêu diệt được 4 trên 8 mục tiêu được đảm nhiệm. Có thể nhận định một cách hết sức rõ ràng là ở cuộc thi bán kết này thì các kíp xe số 1, số 2 của các đội tuyển Trung Quốc, Kazakhstan và Azerbaijan đều đã thực hiện không được tốt nội dung sử dụng vũ khí. Họ không đạt được hiệu suất cao như thường thấy. Trong khi đó thì nỗ lực của đội xe tăng Việt Nam là rất đáng ghi nhận khi chúng ta đang có thành tích tương đương với các đội tuyển thi đấu cùng lượt. Và nên nhớ rằng là chúng ta vẫn còn một nội dung bắn súng PKT nữa cho kíp số 2. Đội Azerbaijan đang chạy vòng phạt và bây giờ là phần thi bắn súng PKT của pháo thủ Lê Quang Hiệp. Như vậy là kíp xe số 2 đã xếp lại vào trong xe xong. Lúc này thì pháo thủ đang quan sát để tìm kiếm mục tiêu trên thao trường Lê Quang Hiệp đang điểm xạ và mục tiêu thứ nhất đang bị tiêu diệt chúng ta chỉ còn hai mục tiêu nữa thôi Bia số 2 đã được hạ Thật tuyệt vời Như vậy chúng ta chỉ còn một mục tiêu nữa thôi Cho phần bắn súng PKT của mình Theo thứ tự hiện bia thì Bia thứ 3 Hoan hô lại quan hiệp Hoan hô chàng trai quê Bình Lục Hà Nam Anh đã thi đấu rất xuất sắc trong ngày hôm nay Hạ được 5 trên 6 mục tiêu đảm nhiệm Rất xuất sắc Và điều này sẽ giúp cho đội xe tăng Việt Nam với kíp số 2 Rút ngắn được thời gian thi đấu của mình Và hơn thế nữa là có thể giúp cho đồng đội của mình Là những người thi đấu ở kíp số 3 có thêm sự tự tin Có thêm điểm tựa để giành được kết quả Trung Quốc tốt hơn Còn đây là phần thi bắn súng PKT của đội Trung Quốc Với kíp số 3. Đó là vòng đua thứ 9 của họ trong cuộc đấu ngày hôm nay ở trận bán kết. Đến giờ phút này thì có thể nói rằng do những cái sự bất lợi nhất định về yếu tố khách quan như chúng ta không có nhiều sự lựa chọn cho những chiếc xe tăng tốt có khả năng phát huy tốc độ cao nhưng ngược lại thì chúng ta đang thể hiện rất tốt phần khai thác và sử dụng vũ khí của đội tuyển xe tăng Việt Nam điều này nói lên rằng về trình độ huấn luyện và làm chủ vũ khí trang bị mới đang được chúng ta thực hiện rất tốt điều đó thể hiện qua kết quả bắn kết quả khai thác sử dụng vũ khí trên xe tăng Chúng ta vẫn còn nguyên phần sử dụng vũ khí của kíp số 3 Mặc dù vậy thì chúng ta đã đạt được con số 13 trên 24 mục tiêu Nếu chỉ tính riêng số mục tiêu đảm nhiệm của hai kíp số 1 và số 2 Thì chúng ta đã đạt được con số 13 trên 16 mục tiêu Chỉ có 3 mục tiêu không được hạ ở phần thi đã qua của các tuyển thủ Việt Nam Và đó là một thành tích tốt nhất trong số các đội tuyển đang chơi trận bán kết ngày hôm nay như vậy là đội tuyển Trung Quốc họ cũng đã tiêu diệt được cả 3 mục tiêu cho phần bắn PKT Bên cạnh đó thì đội tuyển Kazakhstan 
đang thực hiện nội dung bắn pháo của mình. Đến giờ phút này thì Kazakhstan đã điểm xạ phát thứ nhất nhưng mục tiêu chưa bị tiêu diệt. Phát thứ hai. Đó là có đạn trúng chính xác của đội Kazakhstan. Ở phát đạn thứ nhất có vẻ như đạn gần như chúng ta đã từng thấy ở phần thi trước đó và đất đá ở xung quanh đã bắn lên và làm hỏng bia chứ không phải là kết quả của một tình huống bắn chính xác. Lúc này thì đội tuyển xe tăng Việt Nam Chúng ta đang cơ động tới khu vực của vật cản Sông Cạn Phát đạn cuối cùng của đội Kazakhstan Có vẻ như cũng không chính xác Như vậy là họ sẽ phải chạy 4 vòng phạt ở à, bài bắn số 9 có vẻ đội Trung Quốc chịu một vòng phạt do một lỗi kỹ thuật Mặc dù họ đã hạ cả 3 mục tiêu Chính xác đội Kazakhstan phải chịu 4 vòng phạt Đây là chiếc xe của đội Kazakhstan Họ vượt qua sông Cạn Vâng như vậy là chúng ta sẽ tiến hành đổi xe Chiếc xe tăng dự bị đã được đưa vào vị trí tuyến xuất phát Việc đổi xe này là hoàn toàn cần thiết Nhằm giúp cho đảm bảo yếu tố kỹ thuật Trong quá trình thi đấu như vậy là kíp thứ ba của chúng ta sẽ được thi đấu với một chiếc xe mới, một chiếc xe khác. Còn chiếc xe đầu tiên đã kết thúc phần thi ngày hôm nay với hai kíp. Và kíp gần nhất là kíp xe của Vũ Bá Trọng, Lê Quang Hiệp và Đà Bá Tư. Một kíp xe đã chơi có thể nói là xuất sắc với thành tích hạ mục tiêu là 7 trên 8 mục tiêu. Rất giỏi. Bây giờ là kíp xe số 3, kíp xe số cuối cùng của chúng ta. Và cùng tiến hành đổi lượt thi đấu với Việt Nam là đội tuyển Azerbaijan. Ở kíp xe số 3 của chúng ta thì chúng ta sẽ có trưởng xe Vương Văn Xếp, lái xe Chu Văn Tùng và pháo thủ Phan Anh Tuấn. Như vậy là đội Azerbaijan cũng đổi xe. Việc chúng ta đổi xe ở lúc mà chúng ta thay kíp xe như này thì cũng khiến chúng ta phải chạy một vòng phạt không ạ? Trong quy chế của cuộc thi thì tất cả các đội đề nghị việc đổi xe sẽ phải thực hiện một vòng phạt. Vì thế mà việc chúng ta tiến hành đổi xe sẽ vẫn phải chấp hành đúng theo quy chế của cuộc thi. Nhưng đây là điều cần thiết mà chúng ta phải thực hiện để đảm bảo cho kíp số 3 bước vào thi đấu với những yếu tố về điều kiện, kỹ thuật tốt nhất cho chiếc xe tăng. Chúng ta vừa được thấy một hình ảnh có thể nói là tuyệt vời trên khán đài ở Alabino. Kíp xe số 2 của chúng ta sau khi thi đấu xuất sắc đã trở về trong vòng tay của những người yêu mến. 
Kíp số 3 của đội xe tăng Việt Nam Với trách nhiệm hoàn thành cuộc thi của mình Và với phong độ xuất sắc của những đồng đội đã tiến hành phần thi trước đó Thì tôi tin rằng là kíp số 3 của chúng ta sẽ có được một sự tự tin Có một điểm tựa rất lớn để có thể chơi tốt Vừa rồi là một pha quay chậm Một tình huống có thể dẫn tới việc va chạm trên đường đua Điều mà chúng ta đã phân tích ở chương trình bình luận trước trận đấu Rất may như những hình ảnh của ban tổ chức cung cấp Thì lái xe đội tuyển xe tăng Việt Nam cũng đã xử lý kịp thời Và người đang thực hiện chúng ta đã nhược được Vâng, người đang thực hiện và điều khiển chiếc xe tăng T723 của đội tuyển xe tăng Việt Nam là trung úy quân nhân chuyên nghiệp Chu Văn Tùng đến từ lữ đoàn xe tăng 201 binh chủng tăng thiết giáp với pha xử lý vừa rồi đã tránh cho chúng ta gặp phải nguy cơ bị ảnh hưởng đến thành tích thi đấu do va chạm với các xe tăng của đội bạn mặc dù lỗi kỹ thuật Xuất phát từ đội nào đi chăng nữa thì trước hết để đảm bảo an toàn chúng ta phải tránh sự va chạm này. Kíp xe số 2 của chúng ta có thành tích là 39 phút 52. Tốt hơn rất nhiều so với đội Azerbaijan. Và với việc thi đấu xuất sắc thì kíp số 2 của chúng ta đã đưa tổng thành tích của đội tuyển xe tăng Việt Nam vào lúc này đang nhìn hơn so với những gì thuộc về đội Azerbaijan. Đội đứng chót ở trận bán kết tính cho đến thời điểm này Từng chi tiết trong cuộc thi luôn luôn có những sự liên hệ mật thiết với nhau Và rõ ràng là phần thi bắn quá đối xuất sắc của Lê Quang Hiệp và Vũ Ba Trọng Đã củng cố thành tích thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam cho đến lúc này Rất đáng ghi nhận Bây giờ là phần bắn súng 127 của đội Kazakhstan Chính xác hơn là phần bắn súng 127 của đội Azerbaijan với Kazakhstan cũng vậy bởi vì Kazakhstan đã ở vòng thứ 10 Đó là vòng thứ hai của kíp cuối cùng của đội Kazakhstan Còn với đội Azerbaijan mới là vòng đầu tiên của kíp số 3 Đội Azerbaijan đã hạ được bia số 25 Đội Kazakhstan cũng hạ được bia số 25 và bia số 11 Trường xe Kudai Beken là người vừa thực hiện phần thi bắn súng 127 của đội Kazakhstan. Còn vừa rồi là phần thi của Aslanov, trường xe của đội Azerbaijan. Có vẻ như đội Azerbaijan đã không hạ được bia số 11 Không, đây là vòng phạt do ban tổ chức quyết định do đội Azerbaijan đổi xe Họ phải chạy vòng phạt do đổi xe Vâng, như thế có nghĩa là cái vòng phạt đó vẫn sẽ được thực hiện Và tương tự thì đội xe tăng Việt Nam với kíp số 3 cũng sẽ phải chạy một vòng phạt như vậy Vì lý do mà chúng ta đã thấy ở trên, chúng ta đã đổi xe Như vậy là đội tuyển xe tăng Trung Quốc đang còn những vật cả cuối cùng và hoàn thành vòng thi thứ 10. Họ sẽ bước vào vòng thi thứ 11. Ở vòng thi này thì đội tuyển Trung Quốc sẽ thực hiện nội dung bắn pháo của mình. Trong khi đó thì đội tuyển xe tăng Việt Nam chúng ta cũng đang cơ động tới vị trí vật cả sông cạn. Với thành tích là 1 phút, xin lỗi 1 giờ 31 phút 35 giây.
thì tạm thời đội tuyển Trung Quốc đang dẫn đầu trong bốn đội thi ở vòng thi thứ 11. Và lúc này đội tuyển Kazakhstan cũng đang thực hiện những những trận phạt của mình. Ở cùng vòng thi thứ 9 thì hiện nay là đội tuyển xe tăng Việt Nam. Chúng ta đang hoàn thành với tốc độ tốt hơn so với đội tuyển Azerbaijan. Như vậy là chúng ta cũng đã rời khỏi vật cản hào chúng tăng an toàn. Đây là huấn luyện viên nội dung vũ khí Trần Thanh Long của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Tại đại chỉ huy ở chung đua Alavino, lúc này chỉ huy đội tuyển là đội trưởng Thương tá Vũ Bá Trường, phó tham huy trưởng binh chủng Tăng Thiết Giáp. Như vậy là kit xe số 3 của chúng ta đã kết thúc vòng đua thứ 9 sau 1 giờ 33 phút 42 giây, nhiều hơn khoảng gần 8 phút so với kit xe của đội Trung Quốc đội đang dẫn đầu. Có vẻ như đã có một lỗi. Như vậy là chúng ta vừa dính một lỗi ở vật cản cầu về bằng. Chúng ta đã bị rơi khỏi vật cầu. Như đã phân tích ở phần bình luận trước trận đấu thì đội tuyển xe tăng Việt Nam chúng ta đang chạy trên làn đường bên trái cùng sát với khán đài nơi mà lái xe phải liên tục chuyển hướng trước khi vào các vật cản và chúng ta còn có những khó khăn về việc căn đường và ngắm hướng từ xa chính vì thế mà tại những cái vật cản khó như cầu về bằng thì rất dễ xảy ra các cái lỗi như chúng ta vừa được quan sát thấy. Sau vòng 10 thì đội Trung Quốc là đội dẫn đầu. Nhiều hơn khoảng 2 phút là thành tích của đội Kazakhstan. Đây là hình ảnh quay chậm chiếc xe tăng của đội tuyển Kazakhstan sau khi rời khỏi vật cản sông Cạn thì đã sai làn đường và có va chạm với một số địa vật Mặc dù với những đoạn đường không quá dài để đủ thời gian cho xe tăng phát huy tốc độ nhưng có thể thấy rằng chiếc xe tăng của đội tuyển Kazakhstan rất nhanh chóng đạt được tốc độ khoảng trên 50 km h trong khi đó thì cùng với đoạn đường như vậy chúng ta chỉ có thể đạt được khoảng 40 km đây là phần bắn pháo hành tiến của kíp xe tăng số 3 đội Trung Quốc như vậy là đội tuyển Trung Quốc đang ở vòng chạy thứ 11 và họ đang thực hiện nội dung bắn pháo phát đầu tiên chính xác chỉ trong khoảng 17 giây từ lúc mục tiêu hiện họ đã kết thúc phát bắn đầu tiên và tiêu diệt được mục tiêu ở khoảng cách 1.700 phát thứ hai có vẻ như đạn gần 
Vẫn chính xác Như chúng ta quan sát kết quả bắn phát thứ hai của đội tuyển Trung Quốc có vẻ như đã có điểm chạm trên bia Tuy nhiên đến giờ phút này thì ban trọng tài vẫn chưa công nhận đó là một phát bắn trúng Và chắc chắn sẽ phải chờ đợi sau khi kiểm tra và bán thứ ba của đội Trung Quốc thì chính xác rõ ràng rồi Có lẽ họ cần phải chờ quyết định của trọng tài Để xem xem liệu có phải chạy hai vòng phạt hay không Min Phen Hoan là pháo thủ của kíp số 3 đội xe tăng Trung Quốc Chúng ta cùng xem lại những tình huống bắn pháo chính của pháo thủ Min Phen Noan, đội xe tăng Trung Quốc. Vẫn có những phòng phạt cho đội xe tăng Trung Quốc. Cho đến ngày thì họ đã hạ được 15 trên tổng số 24 mục tiêu. Như vậy là đội tuyển Trung Quốc đã không tiêu diệt được một mục tiêu bắn pháo Bây giờ là lúc mà đội Kazakhstan với kíp số 3 sẽ thực hiện phần thi bắn súng PKT Đây là nội dung thi sử dụng vũ khí cuối cùng của đội tuyển Kazakhstan sau khi thực hiện xong nội dung này thì họ sẽ còn một vòng đua tốc độ. Đội Azerbaijan với kíp số 3 cũng đang thực hiện phần thi súng PKT. Đội Azerbaijan đang ở vòng thi thứ 10. Như quan sát thì đội tuyển xe tăng Việt Nam cũng đã tới vị trí xếp đạn pháo. Đến giờ phút này thì đội tuyển Kazakhstan đã tiêu diệt được 1 trên 3 mục tiêu đối với nội dung PKT, còn đội tuyển Azerbaijan cũng vậy, họ tiêu diệt được 1 trên 3 mục tiêu. Azerbaijan đã có được mục tiêu thứ hai được hạ ở nội dung bắn súng PKT. Tổng số mục tiêu của họ vào lúc này đã, đã được hạ là 13 trên 24 mục tiêu. Và như vậy là đội tuyển xe tăng Việt Nam chúng ta đang cơ động vào tuyến bắn cho nội dung bắn pháo của mình. Các bia số 12 của đội xe tăng Việt Nam đã xuất hiện. Phần thi của Phan Anh Tuấn. Như vậy là đội Kazakhstan đã hạ được 3 bia số 9. Phát đạn đầu tiên của Phan Anh Tuấn Trúng đích Thật tuyệt vời Is a veteran of this 
attacked by Athlon. He featured in that famous race when Vietnam still featured in the second division. And they took the second position in that race. Certainly the first position. Rất hồi hộp chờ đợi pha đạn tiếp theo của Phan Anh Tuấn. So thanks to this gunner's work who is now performing this fire. Bắn rồi. He's 31, 11-year veteran of Vietnam Armed Forces. However, this lot. Pha đạn không trúng đích của Phan Anh Tuấn. Không sao cả, chúng ta còn một viên đạn nữa. One target still remains. Two penalty laps for Vietnam third crew. China, in the meanwhile, is flying across the last lap time, recording one hour, 42, 42 for Team China there in lap 12. Only one lap remains. However, a decision is yet to be taken on the names. Fatuba! Finals. Entries. Certainly, Russia and Belarus are going to. Có vẻ như đó cũng không phải là một phát đạn chính xác của Phan Anh Tuấn. Rất tiếc. Of the entries into the final are still at stake. Dear friends, one hour and forty-three minutes into the race. Đã có một vấn đề gì đó với chiếc xe tăng của chúng ta. Right now, it's down to China. Sau khi đã kết thúc ba phát bắn, nhưng tháp pháo vẫn đang được giữ ở tư thế bắn hành tiến. Với tháp pháo được quay ngang. Rất có thể chúng ta đang có một lỗi kỹ thuật nào đó liên quan đến hệ thống điều khiển pháo lúc này. They're back now, back into the race. Another two laps remain for both Vietnam and. Vâng như vậy là chúng ta đã khắc phục xong. As China is racing on the finish line, đối diện với việc tiêu diệt được một trên ba mục tiêu cho nội dung bắn pháo, chúng ta có bốn vòng chạy phạt. Theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức đến thời điểm hiện nay, thì đội tuyển Nga và đội tuyển Belarus chắc chắn đã lọt vào chung kết. Chúng ta vừa xem lại những hình ảnh quay chậm lại các phát bắn của pháo thủ Phan Anh Tuấn với kíp số 3 của đội xe tăng Việt Nam. Phát đạn thứ hai cao hơn so với mục tiêu. Phá thứ ba cũng vậy. Đây là pha quay chậm lỗi tại dốc nghiêng của đội tuyển Trung Quốc. Đội Trung Quốc đang ở vòng cuối cùng của kíp số 3 Và vòng này thì họ sẽ thực hiện phần bắn súng 27 đối với trưởng xe Mục tiêu là các bia số 25 và bia số 11 Bia số 25 của đội Trung Quốc đã xuất hiện China opens fire Engaging this helicopter target, however, still unsuccessfully. China is closely followed by Kazakhstan in this fire missions. 16 targets out of 24 for both teams. Azerbaijan and Vietnam, 14 targets each. Team China and Laos. Như vậy là đội xe tăng Trung Quốc ở kíp số ba mới chỉ hạ được bia số 11, bia số 25 
vẫn không bị hạ sau những tình huống bắn súng vừa rồi của trường xe. Như vậy là cho đến lúc này của cuộc thi thì đội xe tăng Trung Quốc với cả 3 kíp xe hạ được 16 trên tổng số 24 mục tiêu. Và rõ ràng đây là một kết quả không phản ánh đúng năng lực của các tuyển thủ xe tăng Trung Quốc. Thông thường thì ở cuộc thi này trong những năm trước, thành tích bắn súng của họ ở tất cả các nội dung luôn tốt hơn rất nhiều. Để như vậy là đội Kazakhstan vào vòng thứ 12. Đây là vòng đua tốc độ, họ không phải bắn mục tiêu. Đây là lợi thế rất lớn để họ về đích. Đội Kazakhstan cũng đã kết thúc phần sử dụng vũ khí trong cuộc thi ở bán kết này và số mục tiêu của họ đã được hạ là 16 trên 24. Ngang bằng với kết quả của đội Trung Quốc và đó cũng không phải là một kết quả quá tốt so với chính họ. Hai đội tuyển Azerbaijan và Việt Nam cho đến lúc này đều có số mục tiêu đã được hạ là 14 trên 24 mục tiêu. Đội Azerbaijan sẽ còn phần thi bắn pháo hành tiến ở vòng cuối cùng, còn với đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ còn phần thi bắn súng 12 đi 7 và súng PKT. Như vậy cho đến lúc này thì các đội tuyển Nga và Uzbekistan là những đội đã chắc chắn có mặt ở trận chung kết. Với những gì mà đội Trung Quốc đang thể hiện thì việc họ có vượt lên trên được thành tích của đội Đội Trung Quốc liệu có thể vượt lên trên được các đội Belarus và Uzbekistan hay không là một thách thức không nhỏ. Họ đang ở phút thứ 50 của giờ thi đấu thứ hai trong cuộc thi bán kết này. Với ưu thế về sức mạnh của động cơ thì chiếc xe tăng của đội tuyển Trung Quốc rất dễ dàng vượt tốc vượt qua mặc dù chỉ ít giây trước họ còn phía sau của chúng ta. Mặc dù trong quy chế của ban tổ chức có nói tới việc có những dung sai để tính toán lại phần thành tích đối với các đội tuyển tham gia thi đấu với loại xe tăng có động cơ mạnh hơn dòng T-72 B-3 tiêu chuẩn mà nước chủ nhà Liên bang Nga cung cấp cho các đội tuyển Vừa rồi chúng ta nhìn thấy những hình ảnh chiếc xe tăng của đội tuyển Azerbaijan vượt qua vật cả cầu Việt Bằng Mặc dù đó là những hình ảnh rất dung mãnh tuy nhiên chúng ta phải biết rằng để vượt qua vật cản cầu vệ bằng, kiếp xe phải xịu sự va đập cực kỳ mạnh, rất dễ xảy ra các trường hợp mất an toàn về người cũng như về vũ khí. Việc va sóc như vậy cũng ảnh hưởng đến cả độ chính xác của vũ khí. Chính vì thế mà rất nhiều đội tuyển, ngay cả đội tuyển Nga cũng rất thận trọng khi vượt qua các vật cản này. Đây là lý do khiến cho đội xe tăng Trung Quốc phải chịu một hình phạt kiểm tra xe Họ đã mắc lỗi chạm cọc giới hạn khi qua dốc nghiêng Đội 
Như vậy là đội tuyển Trung Quốc đang còn những mét cuối cùng để hoàn thành phần thi của mình. Một giờ năm mươi một phút năm mươi sáu là thành tích của đội xe tăng Trung Quốc. Có vẻ như mà lúc này thì đội Trung Quốc đang là đội đang có thành tích đứng thứ ba từ trên xuống sau các đội Nga và Belarus và có nghĩa là họ sẽ có mặt trong trận chung kết. Thành tích của đội xe tăng Trung Quốc đang được tạm tính là tốt hơn so với đội Uzbekistan. Đội Kazakhstan cũng đang ở đoạn đường cuối của vòng đua cuối cùng vòng thứ 12. Kazakhstan sẽ cần phải rất cố gắng để có thể vượt qua được thành tích của Uzbekistan và qua đó giành quyền lọt vào trận chung kết. Ở cuộc thi um, bán kết năm ngoái thì Kazakhstan là đội có thành tích tốt đứng thứ ba chỉ sau hai đội Nga và Trung Quốc và đứng trên Azerbaijan. Họ là một trong những đội được dự trận chung kết. Còn bây giờ liệu họ có thể tiếp tục duy trì được thành tích đó hay không? Một giờ năm mươi ba phút hai mươi ba. Có lẽ là tốt hơn so với những gì thuộc về Uzbekistan và Kazakhstan có thể đã thở phào. Họ là những người cuối cùng giành quyền lọt vào trận chung kết của bảng một của thi xe tăng hành tiến năm hai nghìn không trăm hai mươi hai. Như vậy là họ đã về đích sớm hơn đội Uzbekistan 16 giây tính đến thời điểm hiện nay. Đây mới là kết quả tạm thời. Tổ trọng tài sẽ có hội ý và tính toán cộng trừ trong quá trình kiểm tra lại các cái lỗi có thể mắc phải trong quá trình mà các đội khi quay chậm sẽ thấy như vậy thời gian đối với kíp hai mới là tạm thời. Với những thông tin mà ban tổ chức công bố, thì hiện nay lỗi kỹ thuật của đội tuyển Trung Quốc được kết luận là do kíp xe. Vì vậy họ rất có thể còn phải cộng thêm thời gian chạy phạt cho nội dung này. Và như quan sát thì Hiện nay họ vẫn còn 6 vòng chạy phạt, tương đương với khoảng 6 phút. Và tạm tính đến lúc này thì đội tuyển Trung Quốc đang là đội tuyển dẫn đầu. Nhưng nếu phải cộng thêm 6 phút thì họ hoàn toàn sẽ mất vị trí này. Và ngược vào đó thì đội tuyển Kazakhstan sẽ là đội tuyển có thành tích tốt nhất trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Vâng như vậy là trường xe Vương Văn Xếp đã vào vị trí thực hiện nội dung bắn súng 12 ly 7 của mình. Bia số 25 đã xuất hiện. Chúng ta có thể quan sát thấy làn khói ngụy trang mà ban tổ chức sử dụng đã có những ảnh hưởng nhất định tới tầm quan sát và tầm nhìn. Ngay cả khi chúng ta đang quan sát trên màn hình bằng những hình ảnh được phóng gần bởi camera nhưng cũng không hề rõ nét. Nên nhớ đây là mục tiêu bia số 25 ở khoảng cách từ 800 đến 1.000 mét. Khi quan sát bằng mắt thường thì đó không phải là một khoảng cách dễ có thể quan sát. Đội Azerbaijan với phần thi bắn pháo hành tiến đã khai hỏa phát đạn đầu tiên và không đạt được mục đích. Phát đạn thứ hai, trúng đích. Với những gì đang thể hiện thì có lẽ là Azerbaijan sẽ không lập lại để thành tích lọt vào trận chung kết của nội dung thi này như đã từng có năm 2021. Như vậy là đội tuyển Việt Nam chúng ta đã tiêu diệt được cả hai mục tiêu cho nội dung bắn pháo của mình. Xin lỗi nội dung bắn súng 12 ly 7 của mình. Quan Hồ Vương Văn Xếp, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và như vậy là thành tích hạ mục tiêu của đội xe tăng Việt Nam cho đến lúc này của cuộc thi ở vòng bán kết đã là 16 trên 24 mục tiêu và chúng ta vẫn còn một nội dung bắn nữa, một nội dung bắn súng PKT ở vòng cuối cùng. 
Với những gì mà chúng ta đang được chứng kiến thì việc đội tuyển xe tăng Việt Nam không lọt vào trận chung kết là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thành tích của chúng ta ở một mức độ hạn chế hơn đáng kể so với các đội có thành tích cao, có vị trí cao để có thể giành quyền lọt vào trận chung kết. Nhưng cách mà các tuyển thủ của chúng ta đã thể hiện trong ngày thi đấu hôm nay thì lại rất đáng để chúng ta nhắc lại. Đó chính là sự nỗ lực hoàn thiện mình, nắm bắt được các phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật và sử dụng trang thiết bị một cách có thể nói là thuần thục, vượt qua những khó khăn, khắc phục những khó khăn để đạt được mục tiêu trong cuộc thi. Chúng ta đã bắn giỏi trong ngày hôm nay với những gì mà chúng ta đã trải qua, với những gì mà chúng ta đã phải đối mặt. Trọng tài chính đã xác định bia thứ 3, số 12 của đội Azerbaijan đã được hạ. Vết đạn chính vào mép dưới của bia, họ vẫn được tính. Như vậy họ chịu hai vòng phạt đối với mục tiêu số 12. Như vậy là cho đến lúc này thì đội Azerbaijan cũng đã kết thúc tất cả các phần sử dụng vũ khí của mình và họ đã hạ được 16 trên 24 mục tiêu. Tất cả các đội đều đã hạ được 16 trên 24 mục tiêu ở cuộc thi bán kết ngày hôm nay. Nhưng nên nhớ rằng đội tuyển xe tăng Việt Nam vẫn còn một cuộc thi bắn súng nữa, cuộc thi bắn súng PKT. Tôi nghĩ rằng vào lúc này thì với các đồng chí trong ban huấn luyện của đội xe tăng Việt Nam, việc đầu tiên mà chúng ta cần phải nói với các tuyển thủ là cần bình tĩnh để xử lý tốt nội dung thi cuối cùng, nội dung bắn súng PKT. Ít nhất thì chúng ta cũng là đội hay nhất trong cuộc thi này nếu như chúng ta bắn được, hạ được một trong những mục tiêu còn lại. Tại thời điểm này thì hiệu suất tiêu diệt các mục tiêu đối với đội tuyển xe tăng Việt Nam đang bằng với đội tuyển dẫn đầu là đội tuyển Trung Quốc 16 trên 24 mục tiêu. Trong khi đó chúng ta vẫn còn 3 mục tiêu cho phần bắn PKT và chúng ta hoàn toàn có cơ hội để trở thành đội tốt nhất về phần hiệu suất tiêu diệt mục tiêu trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Dù chúng ta không có lợi thế về kỹ thuật, về khả năng phát huy tốc độ của xe tăng so với các đội bạn, nhưng chúng ta đang thể hiện phần thi của khai thác và sử dụng vũ khí rất tốt. Như vậy là đội Azerbaijan đã kết thúc cuộc thi của mình Chúng ta đã nhìn thấy những nét mặt đựa buồn của lãnh đội xe tăng Azerbaijan trên khán đài Họ đã không tái lập được thành tích lọt vào trận chung kết của nội dung xe tăng hành tiến tại bảng 1 Còn bây giờ vẫn là, là phần thi của kíp số 3 đội xe tăng Việt Nam Kíp xe của Vương Văn Xếp, Chu Văn Tùng và Phan Anh Tuấn với vòng thi thứ 11, vòng thi áp chót. Hai giờ công phút 46 giây là thành tích của đội xe tăng Việt Nam sau 11 vòng thi. Như vậy ở lượt chạy này thì lái xe Chu Văn Tùng đã điều khiển chiếc xe tăng của đội tuyển Việt Nam vượt qua vật cả cầu Việt Bằng an toàn. Đây là vật cản bay đánh phá được ban tổ chức bổ sung vào quy chế thi đấu của năm 2022. Lần đầu tiên xuất hiện và cũng đã tạo ra những khó khăn nhất định đối với các kíp xe thi đấu năm nay.
really performed their best. The same as the drivers. And that means that certainly China, Kazakhstan... Vòng thứ 12, vòng thứ cuối cùng của đội xe tăng Việt Nam tại trận bán kết. Chứ mà chúng ta sẽ là phần bắn súng PKT. Với các mục tiêu là ba bia số 9. Đó sẽ là phần thi của pháo thủ Phan Anh Tuấn. Ngay sau vật cản dốc nghiêng thứ hai thì chúng ta sẽ vào vị trí thực hiện nội dung bắn đối với PKT. Kíp xe số 3 của chúng ta vừa điều khiển chiếc xe chạm cọc giới hạn ở phần dốc nghiêng. Bây giờ là lúc mà kíp xe của Vương Văn Xếp, Chu Văn Tùng và Phan Anh Tuấn đã vào tuyến bắn để sẵn sàng với phần thi bắn súng cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay, phần thi bắn súng PKT. Cố lên nào Phan Anh Tuấn. Chúng ta hoàn toàn có thể sẽ có được sự cải thiện về mặt thành tích sử dụng vũ khí. Sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ với các tuyển thủ của chúng ta trong cuộc thi năm 2022 này. Như vậy cả ba mục tiêu của chúng ta đã hiện. Bia màu xanh của chúng ta bao giờ cũng khó phát hiện hơn, khó xác định hơn. Nhưng không sao cả, hãy cố lên Phan Anh Tuấn. Những tình huống điểm xạ đầu tiên Chúng rồi Bia đầu tiên Hoan hô Phan Anh Tuấn Tiếp tục đi nào Tiếp tục là một biên nữa Còn một mục tiêu cuối cùng Đạn gần Rất gần mục tiêu rồi Vì một lý do nào đó có thể là do hướng gió Mà lúc này Khói dày đặc đúng không ạ Khói dày đặc Chúng ơi tuyệt vời chúng ta đã hạ được 19 trên tổng số 24 mục tiêu ở cuộc thi bán kết ngày hôm nay đó là đội bắn tốt nhất 
trong số các đội Trung Quốc, Kazakhstan và Azerbaijan Hoan hô Phan Anh Tuấn, hoan hô các tuyển thủ của chúng ta Tôi nghĩ rằng chiến thuật của kíp số 3 là hợp lý Khi mà thành tích thời gian thì chúng ta thật khó để có thể đảo ngược Thật khó để có thể giúp cho chúng ta có được một vị trí cao hơn Và qua đó giành quyền lọt vào trận chung kết Nhưng chúng ta đã bắn rất chậm rãi, đĩnh đạc và chính xác Đó là điều mà chúng ta cần phải làm trong một cuộc thi như thế này Vâng như vậy là tốc độ cao nhất mà đội tuyển được ghi nhận Đó là khoảng 67 km h Điều khiển chiếc xe của chúng ta lúc này là lái xe Chu Văn Tùng Sau phần thể hiện xuất sắc nội dung bắn PKT của pháo thủ Phan Anh Tuấn thì những khó khăn, những vật cản còn lại sẽ hoàn toàn là do lái xe Chu Văn Tùng sẽ xử lý. Như vai trò ban đầu đã phân tích thì lái xe kiếp xe tăng số 3 sẽ có một trọng trách nặng nề đó là đưa chiếc xe tăng của đội tuyển Việt Nam về đích an toàn. Chúng ta đang băng qua vật cản bãi mìn Trọng tài thực địa Vâng như vậy là trọng tài thực địa đã xác định Chúng ta vượt qua vật cản bãi mìn an toàn Vượt qua sông Cạn Đây là đoạn cuối của cuộc đua Dành cho kíp số 3 đội xe tăng Việt Nam Tiếp tục là con dốc cao Trước mặt các tuyển thủ của chúng ta là Hào Chống Tăng Đây cũng sẽ là vật cản cuối cùng của đội tuyển xe tăng Việt Nam phải vượt qua trước khi về đích hoàn thành xong nội dung thi của kíp số 3 đồng thời cũng là kết thúc nội dung thi của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại vòng thi bán kết như vậy chúng ta đã hoàn thành vòng thi ngày hôm nay với tổng thời gian là 2 tiếng 11 phút 00 2 tiếng 11 phút 08 đó là thành tích của đội xe tăng Việt Nam ở trận bán kết tại bảng 1 của cuộc thi xe tăng hành tiến năm 2022 các tuyển thủ của chúng ta đã hoàn thành nghĩa bộ Cho dù với tổng thời gian thành tích mà các anh em đã có được ở trận bán kết này Là không đủ để chúng ta có mặt trong trận chung kết 
Nhưng những gì mà các tuyển thủ của chúng ta đã thể hiện là xuất sắc Xin chúc mừng đội tuyển xe tăng Việt Nam Đó là kíp số 3 của Vương Văn Xếp, Phan Anh Tuấn và Chu Văn Tùng Họ đã hiệp đồng có thể nói là rất tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ của mình Chúng ta hãy cùng một lần nữa chiêm ngưỡng hình ảnh có thể nói là rất đáng nhớ của các tuyển thủ xe tăng Việt Nam Các chiến sĩ xe, xe tăng Việt Nam tại thao trường Alabino Tại nước Nga trong khuôn khổ của công ty xe tăng hành tiến Army Games 2022 China is leading the roost và trên đây là thành tích thi đấu của các đội đã dự trận bán kết thứ hai đội Trung Quốc có thành tích tốt nhất là 1 giờ 51 phút 55 tiếp theo là đội Kazakhstan 1 giờ 53 phút 23 đội Azerbaijan 2 giờ 01 phút 20 và đội tuyển Việt Nam là 2 giờ 10 phút với thành tích này thì hai đội tuyển Trung Quốc và Kazakhstan sẽ là những đội có mặt ở trận chung kết Vâng, đúng là như vậy Đội tuyển Nga dẫn đầu, đội tuyển Belarus đứng thứ hai, Đội tuyển Trung Quốc đứng thứ ba Và đội tuyển Kazakhstan là những người đứng thứ tư ở vòng bán kết Và họ sẽ giành quyền lọt vào trận đấu cuối cùng trận chung kết của nội dung này Uzbekistan, Azerbaijan, Mông Cổ và Việt Nam là những đội không được giành quyền đi tiếp Quý khán giả và các đồng chí thân mến Vừa rồi là những hình ảnh trực tiếp từ Arabino Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trường quay của truyền hình công Việt Nam Với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi